Hej. Okay. Velkommen til Dampuen. Vi skal lige snakke lidt om den her nye Kupchi fra Kangatech. Anker, de har været banen igen, og øh, har måske nok lært lidt af deres fejl fra tidligere, men øh, nu er de i hvert fald lavet den her Kupchi, Kupchi, hvad man nu vil kalde det, øh, som er faktisk som deres nebox burde have været. Hvor du har tanken i, at du har et løs batteri i her, hvis jeg skal få noget. Og øh, vi har så været displayet i toppen herop. Øh, Airflow justering i toppen. Den kommer både med en øh, køjle til direkte øh, lungelation, men også en til mundlungen. Jeg tager hiv, og så har vi ud på og ser, hvad der kommer i kassen. Hvis vi lige får den her gas, så har vi vores øh, kub til hende. Og nedunder, så vi kender det fra så mange andre kænkerprodukter. Der er lidt mandal. Der er ladekabel. Så ligger der faktisk et ekstra modstyk. Og det er fordi, hvis man ønsker at bruge den her kolde til øh, mundlungen, så kommer der sådan en lille, lille modstyk, som er lidt mere sådan. Måske en nemmere, som man skal komme rundt Og så til sidst den her køjle, som er en øh, halvandenumskøjle. Det er Nichrome. Og øh, der står på siden af køjlen, at den er rated til 10-26 watt. Jeg tror nok ikke, jeg vil køre 26 watt på den her, men øh, det er nok som jeg sagde. I får lige samlet, når der var i gassen. Der var lige en enkelt ting, som ligger inde i den her øh, manual. Og det er klistermærker. Så tænker jeg, hold klistermærker. Hvad skal jeg bruge klistermærker til? Det skal jeg fortælle dig. For eksempel her. Der kan du ikke se, at mit batteri det er lille. Fordi jeg har smidt en klistermærke på, så den rent faktisk bliver rød. Det er jo sådan en smagsag, ikke? Det vil sige, hvis du har meget eller andet skrigende grøn batteri, så kan du lige smide sådan en klistermærke på, og så få det til at se sådan nogen nogen ud. Den ligger altså inde i manualen. Som sagt, er flået i toppen. Med stop, det vil sige, at den drejer sig ikke bare rundt. Her har vi den store dubtap, som er beregnet til øh, det her longhead. Nu har jeg ikke batteri den her, men jeg kan lige den her. Der har vi displayet, ens batteriindikator. Den viser ohm og volt, som vi kender det. Her. Så kan vi søge ned, op, og den kører op til 75. Nu er den lige voldsomt nok at køre 75 på den her køjle, øh, så jeg ligger på det der cirka 37 watt. Øh, for at skifte køjle den her, drejer vi den her lidt ligesom Playtone, men her skal man ikke noget værktøj. Og her har vi så selve køjlen. Og det her det er en halvums køjlen. Og oh, lad os se, hvad der står her. Der står 15-80 watt. Husk ind i og øh, give selve køjlen godt ved væske. Både i hullerne og her nede i midten. Øh, så er du sikker på, at du ligesom er klar til at damme, så snart du har fyldt tanken op. Og der står også en tydelig makslinje her. Holder til den. Fordi selvom man kan sænke, det kan der muligt fylde hele tanken. Når først du ruder den her i, så fylder det altså hele tanken. Så holder til den linje. Sådan der. Hvis det er fået, jeg har lagt mærke til, at hvis man øh, ikke har helt åben airflow, men faktisk halvt, så får jeg en bedre smag. Øh, men det er nok sådan en, en personlig øh, smagsag, hvordan man kan lide det. Hvis man vil køre mod lunge, så skal man naturligvis lukke godt af på luften, så du får den her stram modstand. Allerede, som sagt, nede i bunden. Og der står tøde minus her, så det er plus nede mod bunden. Og øh, den her låge, der kan godt være stram i starten, den bliver nemmere. Jeg har brugt et øh, efas her. 500 mm. Og øh, ja. Faktisk, øh, simpelt, her har vi selvfølgelig fejlknappen. 
Uh, ikke så stor, men god til at klikke. Jeg har rigtig godt klikket den uh, mærke tvivl om, når man sådan finder, prøver at søge efter knappen, for den sidder lige præcis, hvor den skal være, om man så holder sådan, eller holder sådan her, det er en, en smags af. Men lad os få kameraet op, og så lad os få lappet lidt på den her kupti. Så fik I set, hvor der var i kassen. Selvom den har et, et fornuftigt airflow, den er ikke mega løs. Den er faktisk, som man kender fra mange andre kanker, tanke og lignende. Altså, det er sådan behageligt long hit. Jeg har så fundet ud af, ved at skrue en lille smule ned for luften, så jeg måske lige er nede på halv åben, måske lidt over, så får jeg altså en langt bedre smag. Og jeg må indrømme, at jeg har været overrasket over smagen. Jeg er sgu imponeret. Virkelig, virkelig god smag. Jeg har den der peach taffy, som jeg er blevet meget, meget glad for. Og smagen, jeg havde slet ikke forventet, at jeg ville få smag. Jeg får, jeg får ikke et tvivl smag. Det gør jeg ikke. Men jeg får langt bedre smag, end jeg ville gøre i for som kænger som tank. Så der, der gør de altså ret godt, det må jeg skulle sige. Når jeg har skruet ned på en lidt, lidt overhæld, så får jeg sådan et, et øh, jeg skal sige, begrænset airflow. Men stadigvæk, så du godt kan lave long hits. Kunne man lave mundlunge på den her køje? Lad os af det. Måske ikke lige med det modstykke der, men lad os prøve alligevel. Nej, det kan man ikke. Der skal alt overfald i den anden køjle, og det er mindst et fordi det her er alt for, alt for bredt til at lave mundlunge. Øh, men man kunne sagtens smide sin favoritdøfte på. Det er standard 5 10. kan faktisk godt lide, at den røde her, den har sådan et, et rødligt skær i glasset. Det, det, det synes jeg faktisk, det ser meget pænt ud. Normalt er jeg ikke til Kankers farver. Øh, men jeg blev faktisk lidt nysgerrig med den her, og måtte selvfølgelig bruge den. Den er altså ikke så stor, som man lige måske tror. Hvis jeg lige tager bare så ved måttet, så siger den 82,5 mm. I højden, den siger 50 i bredden. Hvad er den dyb? 22,5. Øh, med tryptæppen, den store vel mærke, så siger den 102,5. Så det er ikke fordi, den er så voldsom. Jeg kan godt lide, at de har vedlagt den mulighed for, at man kan køre mundlungen. At det ikke bare er de steder til long hits. For det synes jeg, det kommer der mere og mere af, og der kommer mindre og mindre til mundlungen og brugerne. Det, der kommer lidt mere, men det er hovedsageligt øh, longheads øh, bruger, de henvender sig til. Og med halv åben. Perfekt airflow, hvis man godt kan lide, der er en lille smule modstand. Og super smag. Jeg havde faktisk frygtet lidt, at fordi at det skal igennem det her lange rør, at det ville køle dampen for meget af. Men det gør det overhovedet ikke. Jeg får stadigvæk en rimelig varm damp. Men jeg kan både, det er som sagt, det er tre klik. Så hopper vi over nikkel. Titanium. SS. Og en Nichrome. Og så power. Og det er sådan set, det jeg brugte nu. Og 37 watt, det er, det er lige præcis min øh, sweet spot med den her væske. Det er jo forskelligt fra væske til væske. Øh, nogle kan tåle lidt mere varme. Øh, der er ikke så meget at sige om den. Øh, en fix, lille, handy, all-in-one øh, mod og tank, som faktisk gør det. Glimmer det. Men det, jeg havde, det var en øh, kubti fra Dampo.dk på en dampo.